나는 누군가한테 내가 어떤 작가로 보여지는 그런 별로 관심은 없어. 거창하게 무슨 예술을 어떻게 바라보고 이런 개념은 많이 가져보지는 못했지만 나는 그림을 그리지 못하면 내가 아닐 수도 있겠구나. 한수목으로 작업하고 있는 이재일입니다. 형 요즘 많이 바쁘죠? 바쁘지. 네. 전시도 하고 뭐 이것저것? 요즘 뭐 밑에 내려가서 벽화도 많이 하고 그랬잖아요. 그렇지. 그런 벽화 작업도 하라, 그림 그리라 시간이 많이 진짜 부족하지 않아요? 어차피 내려가서도 그림 그리고 올라가서도 그림 그리고 같은 그림이니까. 그냥 일맥상통한다? 그렇지. 네. 따지면 벽화는 공공미술의 개념이니까 그것도 그 나름대로의 또 나한테 도움 많이 되지. 제가 이제 계속 봐온 건 사실 형은 어떻게 보면 은딱 오자마자 작업을 하는 느낌이 있어가지고 음. 중간에 템포 없이 쉬는 거 없이 그냥 내가 보기엔 어, 저 사람 기계인가? 음. 할 정도로 근데 그림 그리는 게 나는 쉬는 거야 그림을 안 그리고 있으면 또 오히려 스트레스를 더 받지 내 작업이 아니고 다른 벽화를 한다든지 공공부술을 한다든지 그때도 내가 딱히 스트레스를 많이 안 받는 게 그것도 똑같이 그림을 그리는 무술 책에도 잡고 있으니까 그림을 안 그리면 오히려 더 스트레스를 받고 내 성격인 것 같긴 해 원래 그러면 사실 형은 그 그림이라는 거 어릴 때부터 좋아한 거야? 좋아했지 나도 똑같이 좋아했는데 다른 사람하고 좀 다른 건 뭐냐면 화가의 꿈을 가지고 내가 그림을 그린 건 아니었거든 그때는 내가 그림 자체만 좋아했지 이 그림을 가지고 내가 비대를 간다든지 이런 생각 자체는 딱히 많이 하지도 않았어 보통 예전에는 상고를 졸업하고 나면 이제 바로 취직을 하는데 나는 그때 취직을 이제 은행 쪽으로 했고 그러니까 은행을 갔다는 자체가 그래도 안정적인 직장을 들어갔잖아요 그걸 때려치는 어떤 계기가 있었는가? 근데 따지면 그때도 내가 나중에 무엇이 돼 있을까라는 어떤 고민 같은 게 없었어 음. 왜 그런지는 모르겠는데 그 직장 다닐 때? 그렇지 그때 너무 바빠가지고 막 음. 그런 생각할 여유도 없었고 아까 그러니까 그 꿈을 꿀 여유가 없었다는 그렇지 오로지 그냥 막 출근, 일, 퇴근, 출근, 일, 퇴근 계속 반복적으로만 돌아가는 거지 한 번은 은행을 계속 다니면서 이제 아침에 출근을 막 하다가 하늘을 이렇게 탁 보는데 하늘이 눈 파란 거야 음. 하늘이 참 이뻐 잠깐 고개만 이렇게 들면 보이는 저 하늘이 내가 언제 봤나? 곰곰이 생각을 해보니까 몇달 동안 하늘을 보지를 못했던 거지 직장 생활이 바쁘다 보니까 잠깐 고개 들 만한 어떤 여유를 못 가지고 계속 직장 생활을 한 거지 그 이후로 내가 이제 결정적으로 이제 그만두고 미대를 준비해야 되겠다 하늘을 바라보다가 갑자기 그런 느낌이 이래서는 못 살겠다 이렇게 살기는 싫다 음, 음. <웃음> 그런 느낌이었지 근데 주변에서는 좀 약간 의아하지 않았어요? 아우 은행에서도 막 말리고 주위 친구들도 말리고 근데 그때는 젊었을 때였으니까 내가 하고 싶다고 딱 결정을 딱 하고 나니까 다른 사람들 얘기는 잘 귀에 안 들어오더라고 그리고 바로 준비하고 미대를 들어가신 거예요? 그렇지 음. 준비를 하는 그 과정에서 화가의 어떤 생각? 화가 돼야 되겠다는 생각? 꿈? 아, 이런 것들이 이제 조금씩 조금씩 이제 강력해지는 거지 그 이후로 한 번도 생각이 바뀌진 않았어 이 그림을 그리는 일에 방해가 된다면 무엇이든 나는 안둘 것이다 객기? <웃음> 그런 게 있었지 그래서 오로지 그냥 그림만 그릴 수 있는 부분을 찾아서 계속 지금도 가고 있고 그렇다면 굳이 댓글을 들어갔어야 되나? 내가 그때 그렸던 그림은 그냥 그림을 좋아해서 그렸던 그림이고 음, 음, 음. 전문적으로 내가 한 번도 배워본 적이 없었거든 음, 음, 음. 그전까지 그림을 그렸던 거는 그냥 오롯이 그냥 내 만족 내가 좋아서 그리는 그림 음, 음. 근데 이제 조금은 조금 더 전문적으로 좀 배우고 싶다는 생각은 좀 많이 했었지 근데 그럼 처음 배운 거야? 그렇지 그때 이제 처음 본게 석구상이란 말이지 이렇게 복잡한 걸 그린다고? 음. 뭐 그런 생각도 했었고 그럼 그때가 나이가 어떻게 됐죠? 스물넷? 넷? 아. 그때는 젊었을 때니까 뭔가 이렇게 막 
다른 세상, 다른 경험 이런 걸 굉장히 가슴 뛰고 미술학원 들어갔을 때도 똑같이 막 설렜지 그리고 석구상 그랬는데 너무 좋아가지고 어떤 때는 밤새서 그러기도 하고 어쨌든 간에 사회생활을 하다가 들어, 들어갔잖아요 지금 돈을 모으고 가신 거예요? 아니 그러면? 돈 버는 거에 대한 관심이 있었다면 예전에 계속 직장을 다니고 있었겠지 돈을 많이 벌어야 되겠다 돈을 벌어서 성공을 해야 되겠다 이런 생각은 그때는 없었지 근데 이제 어쨌든 간에 사실 경제적인 부분들을 생각 안할 수는 없잖아 그렇지 네, 작업을 하게 된다면 아 여러 가지 일을 했지 네, 그림을 그리기 위해서 신문 사파도 그리고 동화책 사파도 하고 아까 얘기했듯이 벽화도 하고 학원 아르바이트도 하고 어쨌든 다 이제 그림을 그려서 또 돈을 벌수 있는 그러니까 그 일도 계속 그림을 그리고 있는 일이야 음, 음. 그게 그런 것 같아 내가 작업을 하고 딱 살아갈 수 있을, 있을 정도의 어떤 경제력은 항상 만들어져 많이 만들어지지는 않아 그렇죠 딱그 정도만 아, 그 정도. 버틸 수 있을 정도만 닦는 요까지만 하고 계속 그림을 그려라 그럼 대학 다닐 때는 주로 어떤 그림을 그렸어요? 그땐 진경산수를 공부를 했었는데 음. 산을 많이 탔지 산을 직접 타가지고 스케치를 하고 아스토 그리고 대학 때는 수목 위주로 작업을 하다 보니까 색에 대한 갈증이 굉장히 좀 많았지 그러다 이제 중앙대 대학원을 또 진학을 했었고 그때부터는 또내 그림을 찾으려고 막 이것저것 실험도 하고 굉장히 단순하게 선으로만 형태를 잡아내는 연습도 했었고 그때까지도 그림에 대한 내 스스로의 확신은 없었지 내가 그림을 늦게 시작했잖아 네. 그러다 보니까 딱 이걸 그려야 되겠다 이런 생각이 크게 막 생기고 이러지 않았기 때문에 음, 음. 우선적으로 따지면 내 그림을 찾아 나가는 과정 음. 그 실험을 막 하는 와중에 이제 그림 시장이 굉장히 좋아졌었던 때가 있었고 음. 나는 그길 비껴 비껴갔고 실험한다고 아, 내 아이덴티티가 아직 나왔다 어. 그 시류에 내가 휩쓸리지 않고 내 스스로 내 길을 계속 갔었다는 게 지금 생각하면 참 다행이지 내가 어떤 작품을 해가지고 오! 이 괜찮다 평단에 뭐 호평도 받고 인정도 받고 그림이 막 팔렸어 가만히 그걸 상상해 보다 보면 내 스스로 거기에 취했다가 그림을 그만뒀을 것 같아 지금은 이제 어느 정도 내 안에서 중심이 잡혀 있기 때문에 작업을 하는 데 있어서 흔들리고 이러지는 않을 것 같다는 생각 이미 이제 사실 이제 형만의 색깔의 뿌리가 딱 단단히 잡히니까 이제는 웬만한 거에는 뭐 요동도 안 친다는 거겠지 예. 제가 이제 옛날에도 많이 그런 얘기 하는데 대나무에 대해서 이제 얘기를 많이 하다 보면 대나무는 사실 한 4년간은 밑으로 자란다고 하더라고 그치. 그리고 나서 4년이 지나고 나서부터는 하루에 10%인가? 그게 푹푹 자란다고 뭐 어떻게 보면 사실 형도 주변에서 그런 미술장 막 해가지고 정말 막다 작가들 막 들떴었잖아 그때. 그럴 때 형은 묵묵하게 형 스스로가 정말 깊게 자기 것만 파고 계속 혼자 이런 거 했다는 게 역으로 봤을 때는 더좀 대단하다는 느낌이 드는 것 같아요 내 것을 만들고 나서 그 다음 단계를 가야 되는데 그 다음 단계를 만들지 않았는데 가려고 하는 그런 생각 자체 그게 저기는 내 것이 아니구나 그런 생각을 했을 수도 있지 지금 생각하면 한것 같기도 하고 <웃음> 지나보니까 <웃음> 어, 그게 내 오로지 관심 외적인 일은 성격상 나는 별로 신경을 안 쓰는 것 같아 어떻게 보면 그래서 사실 이런 작업들이 나오지 않나 라는 생각이 좀 드네 그럴 수도 있지 아 그래서 물어보고 싶은 건데 그렇다면 형은 관람객들이 어떻게 좀 봤으면 좋겠다라는 게 있어요? 그냥 막내 그림을 보고 상상을 했으면 좋겠어 나는 내가 내 그림을 보면서 움직임을 생각하면서 작업을 한단 말이지 아 얘는 여기서 붕 뛰어서 이렇게 가는구나 얘는 날라서 이런 식으로 음. 가는구나 안에 있는 캐릭터들이 그렇지 그렇지 그러니까 나는 상상을 계속 하면서 이제 캐릭터를 집어넣고 작업을 하는데 그런 상상을 보는 사람들도 하면 그림을 보는 데 있어서 참 재밌기도 재밌겠지만 음. 상상력도 계속 만들어지지 않을까 작업 자체가 딱 정적인 게 아니라 그렇지. 동적인 느낌으로 상상으로 움직이는 거지 이게 사실 그러면 약간 영상으로 이렇게 좀 해도 느낌 어, 그런 작업도 해 어, 해? 어. 
그러니까 그런 느낌도 괜찮을 것 같다. 지금 아까 보니까 이 입체 작업도 좀 하고 있잖아요. 그런 부분들이 같이 또 연관되면 더 느낌이 좀더 확장되지 않을까라는 좀 생각이 갑자기. 아까 공공미술 얘기도 했지만 음, 음. 저 캐릭터를 공공미술에 대입을 해서 하면 참 좋지 않을까. 계획은 자 갖고 있지. 어떤 음, 앞으로. 앞으로. 음. 그렇다면 형은 앞으로 어떤 작가로 좀 불려졌으면 좋을 것 같아요? 나는 누군가한테 내가 어떤 작가로 보여지는 거는 별로 관심은 없어. 음, 음. 내가 내 스스로 어떤 작가가 돼야 되겠다는 생각은 해. 음, 어떤? 나는 죽을 때까지 작업을 할수 있는 기력이 남아있을 때까지는 계속 작업을 할 거니까 마지막에 정말 나는 이제 하... 부술 나도, 나도 되겠다. 정말 여한이 없다. 그런 그림 하나만 딱 있으면 음. 참 이게 참 이상적인 얘기지만 네네. 정말 그렇게만 된다면 참 행복하겠다. 음. 그런 생각? 내가 옆에서 형을 계속 지켜봤잖아요. 형의 그 말은 저는 딱 100% 이해했어요. 왜냐 아까도 잠깐 얘기했지만 저는 형은 오자마자 늘 분만 잡고 있는 사람으로 봤거든. 그래서 내가 이상 기계인가? 음. 근데 방금 형이 붓을 딱 놔두는 그 느낌 어, 갑자기 그거 딱 하니까 형이 붓놓으면 괜히 그런 거 있잖아요 그치. 한편 아니, 아니 한편 기대감도 있지만 불안감도 있는 거지 음. 순간 그렇다면 형한테 예술은 무엇일까요? 밥? 좀더 설명해 주세요 다른 작가들은 어떻게 하는지 모르겠는데 뭐 이렇게 나는 이제 작업을 할 거야 자 오늘은 이걸 할 거야 이런 식으로 이제 계획을 잡기도 하고 결단을 내리기도 하고 하는데 나는 삼시 밥 먹는 것처럼 삼시 세끼 밥 먹는 것처럼 그냥 자연스럽게 그냥 계속 하는 거야 작업 시간은 딱 그만큼이니까 항상 그 시간을 그냥 쭉 하는 거야 밥 먹듯이 때되면 밥 먹듯이 나도 때되면 작업하고 그 차악의 무슨 예술을 어떻게 바라보고 이런 개념은 많이 가져보지는 못했지만 나는 그림을 그리지 못하면 내가 아닐 수도 있겠구나 그런 생각을 많이 하지 음. 어떻게 보면 밥이라는 게 사실은 음... 안 먹으면 죽어 그렇죠 안 먹으면 죽고 <웃음> 네. 근데 또 먹으면 어, 어떤 한편으로는 너무나 당연하기 때문에 보통 사람들이 밥 먹을 때 결심하고 밥 먹지는 않죠 그렇죠. 그냥 그냥 밥, 밥, 밥 먹는 거지. 그렇게 그림을 그리고 음, 음, 음. 그렇게 또 예술을 하는 거겠지, 나는. 음. 오랫동안 살았지만 사, 이런 얘기는 거의 해본 적이 없잖아. 해본 적이 없지. 네. 곁에 있기 때문에 더 그럴 수 있는 것 같아. 우리가 가족들하고 막 그런 얘기 못 하는 것처럼. 오늘 형을 얘기를 듣다 보니까 정말 순수하게 그림을 좋아하는 사람이었구나라고 좀 느낀 것 같아요. 순수한 건 모르겠는데 좀 미련하긴 하지. 그것밖에 몰라. 네. 아무튼 그것밖에 몰라. 네. 형에 대해서 좀더좀더더 더더 알아가는 것 같아요. 오늘, 오늘 그형 이렇게 인터뷰했는데 어땠어요? 사실 앞에 나서고 촬영하고 하는 걸 굉장히 싫어했었는데 어느 정도 이제 좀 보여줘도 괜찮겠다 내 작업을 사람들한테 그리고 이제 뭐 편하게 해주니까 저도 어느 정도 만족합니다. <웃음> 뭐또 이런 얘기 할지 모르겠지만 아무튼 형. 뭐 이번에도 잘 하시고 아무튼 계속 우리가 또 열심히 작업하도록 합시다. 작업은 해야죠. 네, 수고 많으셨습니다. 수고했습니다. 네.